നമസ്കാരം ബ്ലൂമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടയോട്ടയുടെ പുതിയ ഫോർച്യൂണറിനെ കുറിച്ചാണ് ടയോട്ട ഫോർച്യൂണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടയോട്ടയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം കാറ്ററി പെടുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇത് ആറ് വേരിയൻസ് ഉള്ളത് അതായത് രണ്ടേ പോയിന്റ് ഏഴ് ലിറ്ററിൻ്റെ പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും മാനുവലും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ഡീസൽ എൻജിനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും മാനുവലും വരുന്നുണ്ട് അത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും ടു വീൽ ഡ്രൈവും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് ലക്ഷം തുടങ്ങി മുപ്പത്തി നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മൈലേജ് നോക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് തുടങ്ങി ഒരു പതിനഞ്ച് അത്രയാണ് ഒരു മൈലേജ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിന് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ട് മോഡൽ ടൈപ്പിന് എൻ്റെ ലൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡി എൽ ആർ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബമ്പർ താഴത്തെ ബമ്പറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു വൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള ഒരു ഫോഗ്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ക്രോമിയം പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് വന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു രണ്ട് ലയറിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗ്രിൽ സിസ്റ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് അതും ക്രോമിയത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു സാധാ മോഡൽ ഗ്രില്ലും വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ട് സൈഡിൽ ബമ്പറിൻ്റെ ഒരു എൻഡിങ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മുടെ ടയോട്ടയുടെ വലിയൊരു ലോഹിയും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫോർച്യൂണർ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റിക്കർ വേറെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ രീതിയിലല്ല വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബമ്പറിന് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ബമ്പറിൻ്റെ സോറി ബോണ്ടറിന് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഒരു ലൈൻ ടൈപ്പ് പോലത്തെ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസൈൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറടിയിന് മേലെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പൊക്കം വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മിറർ മേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിറർ രണ്ട് ടൈപ്പ് കളറാണ് വരുന്നത് അതായത് മോളിൽ കളറും താഴെ കളറും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മിറർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊരു വണ്ടി വന്ന് ടച്ച് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ അത് ബാക്കിലേക്ക് മാറിപ്പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വീൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീൽസ് ഒക്കെ ഒരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അലോയ് വീൽസാണ് വരുന്നത് മറ്റേ സ്റ്റെപ്പിന് സാധാ മോഡൽ വീലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറുമേ ഒരു ക്രോമൽ ഡിസൈൻ വന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിററിൻ്റെ സൈഡിലായാലും ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫുഡ് ഡ്രസ്സും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈനിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പിന്നിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടൈൽ ലാമിന് മെയിൻ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഒരു ലൈൻ ടൈപ്പ് ടൈൽ ലാമിന് വരുന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് ലൈൻ ഇപ്പോൾ പോയത് എൽ ഇ ഡിയുടെ രണ്ട് ലൈൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബമ്പറിൻ്റെ താഴത്തായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചൊമ്പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായാലും നീളത്തിൽ ഒരു ചുമന്ന എൽ ഇ ഡിയുടെ ഡിസൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിററിമ്മ തന്നെ വൈപ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ടൈൽ ലാമിമ്മ തന്നെ അടിഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ
നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്പേസ് ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെയും ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അതായത് കൺഫോർട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു വണ്ടിയിൽ കയറിയ ഫീലിങ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ടിലുള്ളതൊക്കെ ഒരു ബമ്പറായാലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബോണറ്റ് സോറി ബോണറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഡാഷ് ബോർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നാലറ്റത്തും അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എ സിയുടെ വെൻറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡാഷ് ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് വരുന്നത് ഒരു ക്രോസ് മോഡൽ ടൈപ്പിലെ ഡാഷ് ബോർഡ് വരുന്നത് അതായത് കൃത്യമായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും ലെതർ കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കണക്ടിവിറ്റിയും നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എ സിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ അതായത് എ സിയുടെ വെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസാഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ മോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എ സിയുടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അതായത് ഈ ഓട്ടോ എ സിയും അതുപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ പല പല ഫോർമാറ്റും അവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വലുവാട്ടിൻ്റെ ഒരു പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് യു എസ് ബി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ് ആണ് ഗിയർ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാധാ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഈ ഡി പ്ലസും മൈൻസും സാധാ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡി പ്ലസും മൈൻസും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഡി പ്ലസും മൈൻസും സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ രീതിയിൽ പ്ലസ് മൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്റ്റിയറിങ് ടേറ്റബിൾ സ്റ്റിയറിങ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോൻ്റെ എല്ലാ കൺട്രോളിങ്ങും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിയറിങ് തന്നെയുണ്ട് എല്ലാ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ആയാലും ക്രൂസ് കൺട്രോളിങ് എല്ലാ ഇതുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സ്റ്റിയറിങ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വലിപ്പമുള്ള ഒരു മീറ്ററാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂവിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മീറ്ററിന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആർ പിൻ്റെ മീറ്ററിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് മീറ്ററിന് വരുന്നത് ഈ മീറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പല പല മോഡ് വന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്കോ മോഡ് പവർ മോഡ് ഇങ്ങനെ പല പല മോഡ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ട് ആ മോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ അകത്തെ ഡിഗ്രി സെൽസും പുറത്തെ ഡിഗ്രി സെൽസും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കുന്നത് രണ്ട് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എക്കോ മോഡ് എന്നും പവർ മോഡ് എന്നൊരു സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാ വണ്ടിക്കുള്ള പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്പേസ് ഉള്ള നല്ലൊരു ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കിട്ടി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ മൂടി ആയാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ലെതർ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സീറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഉൾഭാഗം മൊത്തം ലെതർ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആയാലും അതിൻ്റെ പിടിയൊക്കെ ലെതർ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് തന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കാണാൻ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗിയറിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ ബോക്സ് അത് ഈ ബോക്സ് അടക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്തിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ ഈ പറന്നു പോകേണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടച്ച് വയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിന് വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ടൈപ്പ് സീറ്റിന് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സീറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബട്ടൺ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്നത് എയർ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് എട്ട് എയർ ബാഗുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായാലും ബാക്കിലായാലും ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ എട്ട് എയർ ബാഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എ സിയുടെ വെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിൻ ഭാഗത്തായാലും അതിൻ്റെ പിൻ ഭാഗത്തായാലും ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തും നമുക്ക് എ സി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബാക്കിലെ സീറ്റും നോക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം നാല് പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡോറുകളും നോക്കണമെങ്കിൽ ഡോറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാത്രി ഡോറ് തുറക്കണമെങ്കിൽ അടിഭാഗത്ത് എന്തിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അടി ഈ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കുപ്പിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ റിമോട്ട് വരുന്നത് സാധാ വണ്ടി പോലെ തന്നെ ലോക്കിൻ്റെയും അൺലോക്കിൻ്റെയും അപ്പോൾ തന്നെ ഡിക്കിയുടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡിക്കിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ സാധാരണ വണ്ടികൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഈ ഡിക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക് തുറന്നു വരും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബട്ടൺ നമ്മൾ വീണ്ടും നെക്കി പിടിച്ചാൽ ആ ഡിക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക് അടഞ്ഞോളും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നിൽക്കാനും ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് അടയ്ക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിക്കി മേക്ക് കൂടുതൽ നോക്കണമെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്പേസ് ഉള്ള ഡിക്കിന് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാക്കിലെ സീറ്റ് മറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു വേണ്ട അതിൻ്റെ സൈഡിൽ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് നെക്കിയാൽ ഈ ബാക്കിലെ സീറ്റൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പെയിൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ആ വണ്ടിയുടെ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേൾ വെയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ പെയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചെറിയ ചെറിയ സിൽക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകം നമ്മൾ പെയിൻറ്റാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ടയോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ കമ്പനിയാണ് അവരുടെ വണ്ടികളൊക്കെ അടിപൊളി വണ്ടികളായിരിക്കും അതായത് ഇനോവ ആയാലും ഫോർച്യൂണർ ആയാലും അവർ ഏത് വണ്ടിയായാലും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള വണ്ടികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ആയാലും നല്ല കപ്പാസിറ്റിയുള്ള എഞ്ചിനൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് ഒരു കമ്പനി പറയുന്നത് പതിനാല് മൈലേജ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ചേനോട് ചോദിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കാശുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹെവി വണ്ടിയാണ് നല്ലൊരു ലക്ഷ്യറി ലുക്ക് ഉണ്ട് വണ്ടി അപ്പോൾ നല്ല രീതി നമുക്ക് ഒരു കാറെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വലിയൊരു ജീപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വീലുകളായാലും നല്ല നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് നല്ല കംഫോർട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടിയിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി താല്പര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർച്യൂണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ സൈറ്റിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം അപ്പം ഏതാ മോഡൽ വെച്ചാൽ പ്രൈസ് റേഞ്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാ മോഡൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ആ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് സാധാ മോഡൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്